Goeiedag en welkom terug na nog een episode van We Talk. Ek is natuurlijk Precious Nitenapo, die aanbieder vir vandagse episode. Op ons program vandag gesels ons met mevrouw Rosa Namises, een gemeenskapleier wat onlangs die kijkkamsberade bijgewoon het en sy gaan vir ons bykie meer vertel daaroor. Kortliks daarna het ons ons interessante onderhoud met Greino Risberg, een jong man wat vir ons meer gaan vertel oor sy loopbaan in die kombuis. Nogals baie interessant Maar eerst een oomblik hier vir die nies. Vandaag sy nies edisie vertel ons oor die Transkalari grens wat nou voltyds oop is. Die Transkalari grens tussen Namibia en Botswana is nou 24 ure dag oop na geriewe by Buitenpost en by die Mamumono grenspost in die bierland amtelik saterdag bekendgestel is. By die inhaldigingsgeleendheid het Albert Kawana, Namibiese minister van Binnenlandse Sake, Immigratie, Veiligheid en Sekuriteit gesê, Hierdie is die era van economische bevrijding vir ons mense. Volgens hom is dit tyd om konflikt achterlaat en pogings te focus op die groei van buitenlandse ekonomie. Tot voordeel van inwoners. Ons is nou in die tyd wanneer ons nie meer die COVID-19 pandemie kan blameer as ons nie ons tykens haal nie, sê Kawana. Wat bijvoeg, hy verwacht een hoë oprings na aanleiding van die vergemakeliking van beweging tussen die bierlande. Die nietste verwikkeling volg op die inwerkingstelling van die ooreenkomst tussen Namibia en Botswana op 24 februari om burgers toe te laat om burgers toe te laat om die grens met slechts identiteitskaarte oor te steek. Sedert het 525 Botswana al van hierdie geleentheid gebruik gemaakt, sê hy, terwyl 214 Namibiers tot onlangs op 27ste maart die grens so oorgesteek het. Op 15 maart het sy ministerie ook geriewe vir aanleiding aansoeke om werkspermitte en tydelike wissums bekend gestel. Hierdeer kan nimme beers ook volgens Kawana vir paspoorte aansoek doen. In die era van die 21ste eeuw het die vierde industriele revolusie wortel geskiet, sê die minister, en voeg by dat meer aanleindienste gebied sal word. Afrika en die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap moet bijhou met die revolusie, sê Kawana. Hierdie keer moet ons saam met die rest van die wereld beweeg. Botswanaanse minister van Finansies Peggy Onkutliwe Serama en Anna Maria Mogheti, die minister van Arbeid en Binnenlandse Sake, het die bierland by die geleentheid verteenwoordig. Volgens Serama vorder die twee lande ook daarmee om die Transkalari grenspost te omskep in een eenstof gerief waar die betrokke dienste op een plek gelever kan word. Sy sê hierdie verwikkelinge dra almal bly tot die poging om die Transkalari korridor die route van kese vir die Sadek streek te maak. Goedere ter waarde van 20.4 miljard word reeds jaarlik oor die grenspost vervoer dier sowat 8.000 vrachtmotors per maand. Met die nieuwe bedrijfsera sal meer vrachtmotors na verwachtinge die grens oorsteek en gevolglik meer goedere in en uitvoer wat meer inkomste vir al by lande en die betrokke om my hekke en Charles Hill streke sal beteken. Die vergrote dienstlevering kom na het Namibia en Botswana al by die Afrika vreie handels oor eenkomst bekrachtig het, noem sy Rama. Volgens haar sal dit beweging van goedere vergemakkelijk en effectieve gebruik van die hawe op Walvisbaai, waar Namibia ook vir Botswana een droe hawefaciliteit beskikbaar maak, bevorder. 
altyd is geld voor kawane aan en voeg by die daad toe vragmotorbestuurders by die grense oorslap en wag verdaglik om hulle vragte deur te kry. Tyd is geld voor kawane aan en voeg by die daad toe vragmotorbestuurders by die grense oorslap en wag verdaglik om hulle vragte deur te kry as dis vir die Transkalari grens iets van die verlede. Vraagmoters moet spoedig klaring kry, sodra hulle hier aankom, ongeacht die tyd van hulle aankoms. Die wat sekuriteit hanteer, moet verseker goedere word nie in die ande, terwyl vraagmoters vir verklaring wacht gesteel nie. Dis verwacht ek dat dinge hier glad sal verloop, sê hy. Hy sê, ekonomiese bande tussen Namibia en Botswana sal nog nieuwe geleendheide bied, wat ook meer dienste sal verg en waarin vooral die privaatsekte in verband met die nietste logistieke technologie moet plee. En dit is al vir vandag sy nies editie. The Evening Review is a daily interview-based talk show that dissects and expounds on current affairs as they occur in Namibia. The show aims at reaching Namibians of all age groups who seek better understanding of the state of current affairs in the country. This show is broadcasted on NTV, oneup2.com and cross-shared on the following Facebook platforms, Namibian Sun and Namibia Media Holdings. The Evening Review focuses on interviews, latest news and up-to-the-minute current events. Contact evening at synergy.com.na Evening Review. Unpacking today's pertinent issues. The My.NA Cars Show provides viewers with the best in class cars content, engaging interviews, as well as a showcase of the latest cars related news, products, and services. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact My.NA at synergy.com.na. My.NA Cars, more than just a ride. Welkom terug, dit is nou tyd vir ons onderhoud met mevrou Rosa Namises vandag, so met ons hier so. Ons gaan bykie gesels oor die horrorquest en die parade wat onlangs plaas gevind het. Mevrou Rosa, hoe gaan dit? Nee, dit gaan toch goed, daar is nie so baie nie. Rerig waar, ek is baie opgewonde en vooral die horrorquest wat so gepraat word. En is is goed dat mense daar oor praat en ek dink dier praat lere mens mos nou. Ja, so ja. Nee, dit is definitief iets wat mense baie oor praat, want dit is nogal iets wat baie interessant is en ek denk die rede kom baie mense oor het praat is omdat ons soveel oor het wil weet en leer. So vertel net vir ons bykie waar vanaf stem alles. Ok, miskien is dit iets wat vir een lang tijd ook in ons gedagtes was. Kijk, hier die rock quest is iets wat in die koloniale tyd plaas gevind het. En waar om dit plaas gevind het is dat in die oude daai het onze mense, die moekwe mense, veel kleed aangetrek. Hulle se kleed van kop tot toon was veel. Hulle se skoenkies, hulle se, ja, eindelijk nie, hulle, mens, ons ken dit eens in Afrikaans nie, gewee, Dit was ook iets wat jy hier so net een bykie mis het en toemak, maar jy is baie onbloot, soos mense so sê. En dan het jy baie mooi juvelier van vel en van die bome se kralle en al die het jy. So nou, net om vannacht te sê, toe die duitser hier inkom, toe ontmoet hulle 
die helfen die die san mense en dan ook die nokwe mense so to het hulle mos nou hierdie program gehad waar hulle vir jou in hulle se huis hout inbring en jy gaan maak skoon jy is nou 'n huiswerker en so so die maas het met hulle se veel klere daar ingegaan so ons ken ook in geskiedenis dat daar an consented sex gebeur het verkragting as 'n mens dit sou sê gebeur het en kinders is gebore wat baie lig ter as ons is ja so nou en nou met hier die in en uit waar hulle daar werk het die huis dame van die man nie gemaklik gevoel nie en jy moet ken net so mooi so kokenat soos jy is so is ons ancestors ook so kan hulle was baie mooi baie mooi gels baie stabiel op die been en al soort van ding en die ding het hierdie dame baie ontstel en das waar dit verander is dat deel van die christen in en in die dooperij en ook al die programme wat hulle gebring het, het hulle gesê, jy moet gekleed wees. So dan, die huis dame het een baie mooi rok gekry, as die haar hele materiaal, en baie mooi gelik. So onze ancestors, onze voorouders, het dan van hierdie design gebesluit, hoekom kan ek ook nie een volle materiaal rok vir myself kry nie, en dit is hoe die praterie gegaan het en hulle dan gekry. So die rok was met die L gedesign, en omdat sy werk het sy dit met die Ellenboog oniep, sê ons dit, gedesign, en dan het sy dan gekyk van wat die ander vroeger in die Europe het, en dan het sy remstep gekyk, gedesign, en dan het sy hier achter fijn plooie ingebring. En dan alle keer was die rok op die leef af, baie mooi designs gegeen. En nou die el patroon was, omdat sy moes borsvoed, dan het sy makkelijk opgemaak, en dan die borsvoeding gee. Soms is het hulle so gedesign, dat daar binnen a bra achtige ding ook in die rok is. En dan a sak Hoba, horoso, die seramiba. So daai is ook gemaakt, dit is nou binnen in die rok. So jy kan daarom vir jou goede inset. Soos in vandagse moderne kan jy een cellfoon daar inset en heel rustig rondloop. En die wat griep kan hulle sy teens achterkom, daar is een sak nie. En dit is hoe hulle dit design het. En die rok het hulle volgens jou lichaam gedesign. So nou, maar, wat dan gebeur het, is dus iets wat baie sneer gesit was met die koloniale tyd, en dan, soos mense dit negatief sien, en dan is dit meeste aangetrek van onze oma's, en onze maas. En dan het ons 2005 beginne praat, oor onze kultuur, en hoe moet ons die doek vastmak, ons het met die doek begin, maar die sê nie, hore, hoe sal ons hore bam vastmak, want ons gebruik nie enige koran, papier of enige virk of enige ons moet ander doekiekie gebruik om dit te sit, so vandaar af het hierdie praat en hierdie inlichting met mekaar gekom mekaar sterk te maak ons het ook nie ook nie die taal, mense wat moekwe is, damara mense praat lieverster Engels met hulle se kinders in die huis wat baie hard is. En ek denk dat dit gaan vir baie ander nasies ook in ons land. Ons wil dink die Engels praat is so a wonderlijke ding, maar ons het beginne praat en gesê dit is eindelijk nie so belangrijk dat ons die Engels moet praat nie, of die Afrikaans moet praat baie nie. Ons kan ons huistaal praat en die moedertaal praat. So daar het ook programme moes gekom die taalbeek, die taaldag en al, en dit het baie ook gehelp, die landse grondwet het ook gesê, jy moet jou kultuur aanmoedig, solang jy nie ander mense te na kom nie, en so, so, dis hoe het ek geleendheid gekry om in die radio te praat, en ek is iemand wat ook in die gemeenskap werk, en dinge sien, en vir die gemeenskap recht help, en sê, die werk so, die werk so, ek was geseen om met wet kindige organisatie vir 10 jaar te werk en ons het die wet 
education, legal education gaat doen. Yeah. En ik heb die constitutie daar dan gedoen. Zo so ik het beginnen zien, dat is baie belangrijk laat ons dingen wat in die constitutie is, moet levendig maken. Mm. En een van die dingen was om die cultuur levendig te maken. En hoe anders moest ik als om eerst met mijn cultuur te beginnen. Zo begin. mm. so wat dan daar zo so belangrijk uitkom is, natuurlijk um, het ons daar die uh, gezondheid van uh, om tribalistische mm. gedrag te het, ons allemaal yeah. mensen. En dit is iets waar aan ons moet stadig werk. Maar als je niet zelf vertrouwen in je eigen cultuur, die van mm. die kolonialisme en die Zuid-Afrikaanse uh, apartheid, mm. het voor ons ontneem om daar die goed te doen. Mm. En dat is waarom ons niet sterk te voren staan om de weet, mm. ik is toch een moekwe mm. en ik kan hier taal praten. En hier die taal wordt tot in die universiteiten gebracht. Mm. En hier die taal kan een linguistiek taal wees. Mm. Ons krijgt het niet. Mm. So ons moest die zinnen voor onszelf maken. En mm. zei, jij het het. Dan die, misschien die medicijnen, mm. misschien die creams wat yeah. ons gebruikt. En zo so aan. So dit brengt ons nou bij hier die programma. Yeah. Waar ons hier die rock. En, en ik denk je zal die inzicht en ze daar zo ja, van die ja. rock en waar ik dan zal je ook zien dat ik uh, met die rock is daar paaien aan er dingen mm. met die rock is daar kralen mm. daar is armbanden mm. daar is uh, oerrangen mm. met die rock is daar met de zenen mm. daar is die vel ons moet die vel altijd verteenwoordig zo mm. so die mensen zal zien dat ik altijd de vel heb mm. en die vel ze ons kom van die vel, van die vel af. draag ja. af na hier te doen mm. en dit is ook iets wat ons sê dat het ons zeer gemaakt met die Duitse kolonie mm. maar ons het het aangeneem en dan maak ons dit dan iets wat mooier is mm. voor ons en ons verander niet zo so bij wat die groot mensen die tijd gedesigneerd ja, hebben. Ja. Ons het die Gucci uh, pattern, mm. uh, dan gebruik ons dat altijd. Mm. En ons die jong meisjes moet ook dan die rokkie aantrekken. Zo ja. so hier het ons die verschillende uh, dorpen gevat en gezegd, mm. je zal die rok moet aantrekken. Ja. Die rok is bij je belangrijk. Jelle moet het doen. Jelle kan dit werk. En ons het wonderlijke mm. simstresses, uh, rockmakers, yeah. naaldwerksters in onze uh, mensen. Mm. Baie mooi. Um, Als je die rokken zien, dan zal je die verschillende patronen zien. Sien, okay. en, en die punt om dit te kan zien is, net zoals uh, Calvin Klein mm. perfume design mm. en opbring en sê die is een Calvin Klein mm. brand. Net so design die maas, onze anti-serie rock. Yeah. En dit is onze brand, mm. die rock. En nou het ons besluit, elke dorp mm. moet kijken wat is uniek in jou dorp. dorp. Mm. En bijvoorbeeld die Korriga se, se Nisa Tarati mm. het die Velvicia Mirabilis gevat. Oh, oh, no. En dit is hulle se rock se drag. Mm. En dan het hulle die teken ook van die Mirabilis mm. met die rock mm. neergesit. Uh, die Chumep het koper. koper uh, yeah. Die koper kom ook geskietkundig aan dat onze voorouders het koper meegewerk mm. voor die mijne yeah, al gekom yeah. het. En daarom is het iets wat sterk is waarmee ons die geselskap kan breng. Mm. So hulle het so koper kleer in hulle se dorp. En die eet uh, gang waarmee ons ook gedoen het is mm. dat hulle dan geselskap rondom die koperheid met die rok. Mm. Dan het ons verder Oesakos bijvoorbeeld. Mm. Hulle het die berke gevat. Mm. Dat in die Oekaba, mm. uh, die mountain, Erongo mm. mountain. En dan het hulle gekyk daarna en dan bieke brein en dan bieke groen mm. uh, ingebring. En dit is hoe dat oorals omtrent 15 dorpe ons het uh, Aatsas Ochimbingwe mm. het die datel en die palm samengebring en een mooi rok gedesign yeah. met die kleer mm. wat die datelse kleer, die, brein die brein mm. en lichte brein mm. en dit het so wonderlijk geleek. Mm. En dan vat je weer um, vrouwen zoals uh, die karibibse vrouwen, mm. dan het hulle weer 
hulle se kleer daar ingegooi mm. en dit dit het so dit loop so die hele tyd mm. en dan kom ons dan by die items ons noem onself eh uh, Nisa items mm. daar het die mm. e, maar wat ons gevat het is ook iets wat baie diep roet het mm. ons se kultuur en ons wees uitbring mm. en ons het gesê ons moet die alu vat mm. die alwein mm. plant die aloe vera mm. die aloe vera noem hulle dit maar ons noem dit die ou korrep mm. en sê korrep op kabiepke mm. korrep op ma wat gebeur met daai plant is agter enige aloe plant as jy die eerste een sien mm. dan sien jy die klinkies daar agter mm. en so groei hulle mm. in hierdie kommas uh, van ons. Okay. Ons noem dit kommas, maar is nou kommas, mm. en soos dit rarig die naam is. Mm. So nou het ons ook gesien dat die city municipaliteit het ook maar hulle dit inblou. Mm. Die, die, die kenteken van municipaliteit ja. is ook nou die blou. Mm. So die municipaliteit het dit nou blou, maar ons het ingegaan en gesê ons moet net soos dit lijk mm. die kleer vat. Yeah. So die kleer is um, alwein groen mm. en dan die vr- die vruchte kies mm. uh, daai oranje agtige uh, blommetjie mm. wat hy gee mm. en dan het hy moes 'n vrugtjie daarbo so ja. ons het die blommetjies daar neergesit mm. en dan het ons die designer het dit so mooi gemaak mm. dan het ons die, die blaar so laat val mm. en dan maak mm. ons dit so yeah. vast en dan lyk dit baie elegant yeah. met daar beyond the Victorian rock yeah. lyk dit nou en dan het ons dan die plooikies aangebring en ons het net vir ons op toelyfie gegee mm. dis hoe ons om een bykie verander het mm. ons het nie vir ons die, die L gegee, gegee nie ja. so ons het om net een toelyfie gegee mm. en dan het ons die sak ingesit mm. en dan het ons die doek die onderste mm. is meer die vrug se kleer die die, die, die rooi, rooi. Ja. en dan het ons die alwein by die bo, boorromp mm. gesit en dan het ons die onderste doek gevat mm. ons het twee doeke mm. dan het ons ook die groen alwein sinne maar wat is dit dat ons dit doen die standvastigheid van die plant mm. hoe dit is en dit moet so wees vir ja. die jonge generasie en hierdie ding doen ons net om te sê ons het ook 'n plekkie in die lyn mm. ons het 'n plekkie in die planeet mm. in hierdie land in die grense van mm. die land en ons het 'n plekkie in ons dorp Windhoek so dis hoekom ons die rok gebring het om eers die moetjie om haar die te leer mm. en dan uh, hulle te vat ons sal die rok as 'n Windhoek rok gebruik mm. maar as ons na die Kings Festival gaan, mm. daar gebruik die kommas, mm. die groen en wit. Ja. Yeah. Ja, so ons, ons sal, as ons geleend het en amtelike dinge hier in Windhoek doen, mm. dan sal ons die rokkie aantrek. Mm. Ons sal na die Municipality uh, Council, sal ons, uh, die Municipality Festival, mm. sal ons ook die rok aantrek, mm. so dat ons uh, uh, eer kan bring yeah. na die Municipaliteit sy leiers toe. Ja. Dit was nog als een baie interessante onderhoud wat ons nou met mevrouw Rosa gehad het. Ek kan sê ek loop met soveel inligting vandag weg mm. en um, ek, 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 ek hou van die feit dat dit meer as een rok is. Daar mm. is soveel geskiedenis wat in die rok ingaan, daar is soveel gedagtes wat in die patroon van die rok ingegaan het en elke stukkie van die rok vertel een story hmm. en ek dink dis my ginsteling deel van dit. Ja. Maar uh, mevrouw Rosa, ek dink dis nou tyd vir ons om af te sluit, ons het ook baie lekker, lekker gesels, gesels ja. maar uh, ja. vir nou is het eerst tot ziens. So nie, tot ziens en embrace die rok en laat die rok vir jou embrace. Asseblief, <laughs> dankie. <laughs> Chill Sessions is an entertainment show that brings you the latest hit, fashion and entertainment news. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact chill at synergy.com.na. Chill Sessions, bringing art and entertainment to the people.
Wel, daar het jullie dit en dit is al vir vandagse episode van We Talk. Ons het baie interessante onderhouden gehad en een interessante geselskap gehad ook. Ek hoop jullie dit geniet soveel soos wat ek dit geniet het, maar vir vandag is dit eers al. 2, 1, 2, 1.